Hi friends, welcome to ST Tutorials. In the mall plan program, C programming in the control structure in the continuity. That is the number of control structure, control structure, control statement, and the decision making statement. That is the iteration statement or looping statement. Decision making is better than if. That's why we are switching to the case. Then, iteration or looping is better than floor, while you do whaling and the course. We are going to do this in the previous class. We are going to do this in the continuity. We are going to do this in the important topic. Nested if and for statements. Nested if and nested loop. We are going to do this in the आदि नम्बर पढ़ी काम बोलने नेस्टेड इफ इंदा अन्ना लाने वधने मंसिला कंडा कार्यम इंदा अन्ने नेस्टेड इफ इंदा नो काम ए नेस्टेड इफ इन ए सी प्रोग्रामिंग इस पेसिंग इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट दाय दो वरी इफ इंदे उल्लीले वरी इफ कंडीशन डे उल्लीला आईट वेरो जो इफ गुड़कोन्ना ये � in nested in the concept of programming language, we will be able to get a concept of the 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 concept वेर और एक फॉर लूप पे कोड करने ने याने नेस्टेड फॉर इन्होंने बोला था तो बोले नेस्टेड लूप पे वाले पट्टा था ना नेस्टेड फॉर उन्नद पिन अदर बोले नेस्टेड वाइल उन्नद नेस्टेड डू वाइल उन्नद पिन ने वे कन्ना था ना इतने कार्य गले नेस्टेड लूप पे लोगे अब ये बार हमारे पढ़ी कोने नेस्टे� वो मनसला का वो जो nested if इन वरना वो जो if इन डूले ले वो जो if कोड कुन्दे ने आना nested if इन वरने ने दे तो nested if in a C is help if you want to check the condition inside a condition नमक वो जो condition डे उल्ली ले वो जो अंदर निकले condition चेक किए मोड़ी टाइम इस अंबों उपयोग कुन्दे इन nested इन लाई कॉन्सेप्ट इन nested if मंगते ने आना उपयोग कुन्दे वो जो एक्साम्पल नमक ना हो हम लोग बढ़िया इंडा दादी ने सिंडेक्स इंडा आना ना लाना एक नेस्टेड इफ इंडा सिंडेक्स इंडा आना वो इधर करकट इधर नोक के मानस लगा आज हम लोग साधारण इधर वाले पिछे बोले इफ ने उड़ तो फर्स्ट इला कंडीशन उड़ तो कंडीशन वन के देन ये वाली इफ इंडा उल्लेल आईटा अड़ता इफ उड़ तो इफ इफ E condition true आने के अंदर यूँ E condition true आया ये रंडा मत्ते statement दे print दे यूँ रंडा मत्ते condition ने अंदर आने दिन लोग कोड तल्ला condition true आये इतना संभव इतने लोगों ने print दे चाहिए अदल्ला E कोड तक condition false आने इंदर निकल सदिच मन से लगा E condition को रचना करें ना इधर false आने इंदर निकल नए रंदे हो रहे हैं इधर ये बड़े क्वेरियम इन्दर ये इधर इधर उल्लेख लगा ई कार्य लाना आदेश चाहिए ना इन्हीं ये वाले ये बाग तिंडे बाग की बाग है ना ये अगर इधर मंसल लगा ई इफिंडे एल्सा नहीं गाना ना दे ई इफिंडे एल्सा ने ई गाना ना दे ओके अब ये वाले इफ चिट्टे नम्बर कंडीशन वन ने चेक कियों अधिन उल्लेख कंडीशन टू चेक कियों टू � इन्हें ये कंडीशन वन में इधर फॉल्स आने नहीं रही बड़ा बेरूम इन्हें तो ये फॉल्स है ये कंडीशन वन में इन्हें फॉल्स ही बढ़ने दे यूँ प्रिंट दे यूँ अब करेक्ट मंसल अगर ये इफ़ इन्दे ये इफ़ इन्दे एल्स आने ये गाना ना दे तो वाले ये इफ़ इन्दे एल्स आने ये बड़े ये गाना ना दे पहले ही इफ वन्ने टे इधर ट्रू आने की मात्रे इधर उल्लोट कर रहे हो ये उल्लोट कर रहे हैं शेषम इधर आगत्तर लगा गारिंगल चेक किए हम अदर ट्रू आने की आदि इधर प्रिंट आयुम इधर फॉल्स आने की इपड़ा प्रिंट आयुम आई बिन आधे बोले इधर ट्रू है लाइफ फर्स्ट इला तमुली कोटे ये कंडीशन फॉल्स आने की नए इधर दोनों चीज़ ये प्रोग्राम में मून नंबर एंड्राइड इधर टाइम नंबर ले एक्चुअल वैल्यू संख्या इधर हमने कहना में डिलीवर प्रोग्राम 
കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ സഹിതം പറയാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ എൻ വൺ എൻ ടു എൻ ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ എടുക്കുകയാണ് എൻ വൺ ഈക്വൽ ടു ഒരു വൺ എൻ ടു ഈക്വൽ ടു ടു ദെൻ എൻ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ത്രീ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ എടുത്തു എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഫില് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം റണ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം കാണൽ ഇവിടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഡബിൾ എന്നുള്ളതാണ് ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫ്ലോട്ടിന്റെ നേരെ വലുതാണ് ഡബിൾ അപ്പൊ ആ ഡബിളില് നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്ലോട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർമാറ്റ് സ്പെസിഫിയർ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പെർസെന്റേജ് എഫ് ഇവിടെ ഇൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെർസെന്റേജ് ഡി ആണ് ഇവിടെ ഫ്ലോട്ട് ആണെങ്കിൽ പെർസെന്റേജ് എഫ് ഉപയോഗിക്കും ഇവിടെ ഡബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെർസെന്റേജ് എൽ എഫ് ആണ് പെർസെന്റേജ് എൽ എഫ് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഈ ഡബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പെർസെന്റേജ് എൽ എഫ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് കാണുന്ന മെസ്സേജ് ആണ് എൻ്റെ ത്രീ നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കാൻ എഫിൽ നമ്മൾ ഇതാണ് അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് സ്കാൻ ചെയ്യാനുള്ള അപ്പൊ ആദ്യം അടിക്കുന്ന സംഖ്യ ഈ എൻ വൺ സ്റ്റോറി രണ്ടാമത് എൻ ടു മൂന്നാമത്തത് എൻ ത്രീ സ്റ്റോറി അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം കൊടുത്ത സംഖ്യ എൻ വൺ ഇൻഡ് വൺ ആണ് എൻ ടു ഇൻഡ് ടു ആണ് എൻ ത്രീന്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ മൂന്ന് സംഖ്യ എൻ വണ്ണിൽ വൺ സ്റ്റോർ ചെയ്തു എൻ ടുവിൽ ടു സ്റ്റോർ ചെയ്തു എൻ ത്രീയിൽ ത്രീ സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഇനിയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ നെസ്റ്റഡ് ഈഫ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത്രയും ഏരിയ നെസ്റ്റഡ് ഈഫിന് ഉള്ളതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഈ താഴെ വരെയുള്ള ഏരിയ നെസ്റ്റഡ് ഈഫിനുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഈഫിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണത് എൻ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ആണ് നോക്കും എൻ വൺ എത്രയാണ് വാല്യൂ വണ് എൻ ടു എത്രയാണ് ടു അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ വണ് ഇവിടെ ടു ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഫാൾസ് ആണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്യൂല ഇതിന്റെ അകത്തോട്ട് കയറില്ല നേരെ ഇവിടെ വരും ഈ ഈഫിന്റെ എൽസ് എവിടെയാണ് ഇവിടെ വരും ഇവിടെ ഈ എൽസിൽ ഞാൻ വേറൊരു ഈഫ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനുള്ള ചെക്ക് ചെയ്യും എന്ത് എൻ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ ത്രീ ആണ് നോക്കൂ എൻ ത്രീ എൻ ടുവിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടു എൻ ത്രീന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ത്രീ ഇതും എന്താണ് ഫാൾസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഫാൾസ് ആയാൽ നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ എൽസ് പാർട്ട് ആയാൽ ഈ പാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ഒരു പാർട്ടിക്ക് വരില്ല നേരെ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഫാൾസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഈഫിന്റെ എൽസ് പാർട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും അതായത് എൻ ത്രീക്ക് വരും എന്നിട്ട് എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും ദ പെർസെന്റേജ് എൽ എഫ് പെർസെന്റേജ് എൽ എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ സംഖ്യ എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ത്രീ ഈസ് ലാർജ് നമ്പർ എന്ന് കാണിക്കും കോമ എൻ ത്രീ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണോ കൊടുത്തത് ഇവിടെ എൻ ത്രീയിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് ഇവിടെ വരും ഇവിടെ ഇപ്പൊ എൻ ത്രീയിൽ ഉള്ളത് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ത്രീ ഈസ് ലാർജർ നമ്പർ എന്ന് ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു സെയിം എക്സാമ്പിൾ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയണമെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളിന് ഒരു ഫൈവ് ടെൻ ഫൈവ് ടെൻ ടു എന്നെടുത്താൽ നമ്മൾ എൻ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് എൻ ടുവിന്റെ വാല്യൂ ടെൻ എൻ ത്രീന്റെ വാല്യൂ ടു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നമ്പർ എൻ്റർ അടിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും എൻ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആയി എൻ ടുവിന്റെ വാല്യൂ ടെൻ എൻ ത്രീന്റെ വാല്യൂ ടു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നെസ്റ്റഡ് ഈഫ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോണേ നെസ്റ്റഡ് ഈഫിൽ ആദ്യം എൻ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ആണ് നോക്കും എൻ വൺ എന്നുള്ളത് എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് എൻ ടു ടെൻ ആണ് ഇതെന്താണ് ഫാൾസ് ആണ് ഇത് ഫാൾസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറില്ല നേരെ ഇവിടേക്ക് വരും ഇ എൽസിലേക്ക് വരും ഇ എൽസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈഫ് ടെസ്റ്റ് ഈഫിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് എൻ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ ത്രീ ആണോ നോക്കും എൻ ടുവിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടെൻ അപ്പൊ ടെൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു ആണോ നോക്കും അപ്പൊ ഇത് ശരിയാണ് ഇത് ശരിയാകുമ്പോൾ എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും ദ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് അതായത് ഇവിടെ പെർസെന്റേജ് എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും ടെൻ ടെൻ ഈസ് ദി ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഏത് നോക്കിയാലും നമുക്ക്
ഒരു ഫോറിന്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു ഫോർ ഇടാ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈലിന്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു വൈലു വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡുവൈലിന്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ ഡുവൈലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് ലൂപ്പും വെക്കുന്നതിനെയാണ് നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് മീൻസ് എ ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻസൈഡ് അനദർ ലൂപ്പ് അനദർ ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉള്ളിൽ വേറെ ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെക്കുന്നതിനാണ് നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് ആർ കോൾഡ് ലൂപ്പ് ഇൻസൈഡ് എ ലൂപ്പ് ഒരു ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ ലൂപ്പ് എന്നും പറയുമ്പോൾ നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പിനെ ഓക്കെ ഇനി അതിന്റെ സിൻഡാക്സ് നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആകെ ഫോർ ലൂപ്പ് മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് നെസ്റ്റഡ് ഫോർ എന്താണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക നെസ്റ്റഡ് ഫോർ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് വെച്ചു അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു ഫോർ ലൂപ്പ് വെച്ചു ഈ ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ കണ്ടീഷൻ ശരിയാണ് ഇവിടെ വരും ഇത് തെറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന്റെ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ സിൻഡാക്സ് മനസ്സിലാക്കുക ഇഫിനെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഇഫ് ഇഫിന്റെ കണ്ടീഷനും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇഫ് ഈ ഫോർ ചെക്ക് ചെയ്യും ആ ഫോറിന്റെ ഉള്ളിൽ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നേരെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നിട്ട് ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും അതല്ല ഈ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ നേരെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നെസ്റ്റഡ് ഫോർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആശയങ്ങളോട് എസ് ടി ഡിയോ അതൊക്കെ കൊടുത്തു ഫസ്റ്റില് ഇൻഡ് മെയിൻ ഇൻഡ് മെയിൻ ഇവിടെ വോയിഡ് മെയിൻ ആണ് വോയിഡ് മെയിൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വോയിഡ് മെയിൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഫസ്റ്റില് ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറും ആദ്യത്തെ ലൂപ്പ് ഇതെന്തിനുള്ള ലൂപ്പാ ഇവിടെ രണ്ട് സെക്ഷൻ ആക്കി വെക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് ഐ ഒന്ന് ജെ ഓക്കെ ഈ ഐന്റെ ലൂപ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഫോർ ലൂപ്പ് എത്ര വരെ പ്രിന്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് എത്ര വരെ പ്രിന്റ് ചെയ്യും ആദ്യം സീറോ വരും പിന്നെ വൺ വരും ടു വരില്ല കാരണം എന്താ ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ ടു ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ലെസ് ദാൻ ടു പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു വരും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് വരുള്ളൂ വൺ മാത്രമേ വരുള്ളൂ ആദ്യം അതിന്റെ വാല്യൂ സീറോ പിന്നെ അതിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആവും പിന്നെ അതിന്റെ വാല്യൂ ടു വരില്ല കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈക്വൽ ടു ടു എന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ടു വരില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഈ ലൂപ്പ് പറഞ്ഞാൽ സോറി ഐ അതിന്റെ ഈ ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയാണ് സീറോയും വൺ വരും ഇനി ജേന്റെ ലൂപ്പ് വരെ പോകും ജേന്റെ സീറോ ഉണ്ട് വൺ ടു ഉണ്ട് ദൻ ത്രീ ഉണ്ട് എന്തില്ല ഫോർ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താ ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഫോർ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോയും വണ്ണും ജേന്റെ വാല്യൂ പറഞ്ഞാൽ സീറോ വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ള ഈ ലൂപ്പ് വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ അതായിരിക്കും ഇനി ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പുറമേയുള്ള ഈ ആദ്യത്തെ ലൂപ്പിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഔട്ടർ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയും ഔട്ടർ ലൂപ്പ് ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഔട്ടർ ലൂപ്പ് പിന്നെ ഈ ഫോറിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്നർ ലൂപ്പ് ഇന്നർ ലൂപ്പ് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി പിടിക്കണം ആദ്യം ഔട്ടർ ലൂപ്പ് പിന്നെ ഇന്നർ ലൂപ്പ് ഇനി ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ ലൂപ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം വർക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇന്നർ ലൂപ്പ് എവിടം വരെ പോകണം എന്നുള്ളത് ഫുൾ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഇതിന്റെ ഫുൾ വർക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പിന്നെ ഔട്ടർ ലൂപ്പ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കയറും എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഫുൾ ആയിട്ട് ഇന്നർ ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യും ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയാം ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഐൻഡിയും ജയന്റി വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് പെർസെന്റേജ് ഡി വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഫസ്റ്റില് സീറോ വരും ഈ സീറോ വെച്ചിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഫുൾ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അതായത് ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം വർക്ക് ഇത് ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫോർ ലൂപ്പ് ഫുൾ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ദൻ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ്